Pasi na shaka umzima wa afya ni kualike katika swahili weekendi ni kujuze yale ambayo ya mejiri kwa takriba ni jumazima. Mimi na mwenyeji wako Akida Kilango. Siku ya Jumanne, jeshi la polisi nchini Tanzania kikosi cha usalama barabarani lilitoa maelekezo ya kwamba litaendelea kuwakamata watu wote wanaovunja sheria za usalama barabarani bila kujali minongono ya watu kufifisha jitihada zao. Mwenzangu Noah Laltaika alihudhuria mkutano maalum wa kutangaza mikakati ya kuzuia ajali za barabarani na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hivi karibuni nchini Tanzania, jeshi la polisi nchini Tanzania kikosi cha usalama barabarani imekuwa ikikamata magari yote yanayokiuka sheria na kuyatoza faini. Swala lililotafsiriwa na wengi kama jeshi la polisi kujielekeza zaidi kukusanya mapato. Kaimu kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini Tanzania Fortunatus Msilimu anasema kasi ya ukamataji itaongezeka bila kujali minongono. Na nasema ukamataji wa makosa utakuwa moja ya kipimo cha utendaji wa askari barabarani. Kwa sababu askari moja wapo ya kazi yake ni kuzuia uhalifu anapokuwa barabarani katika eneo lake lile. Kwa hiyo ukamataji mkubwa ndio unaashiria kwamba anataka kuleta amani katika eneo lake. Anaweza kutawala ile himaya yake. Kwa hiyo hilo tutaliangalia katika hiyo dhana. Kikosi cha usalama barabarani katika jeshi hilo linasema kuwa uzembe wa madereva umekuwa chanzo kikuu cha ajali na vifo. Jeshi hilo linatangaza kuwa litashughulika na madereva wa zembe ipasavyo hata ikiwezekana kwa kutoa adhabu ya kuachapa viboko. Na kama ulivyosikia kwamba ikiwezekana hata kuwapiga viboko madereva lakini mimi ninachosema ni kwamba sio kwamba tutawapiga viboko ila adhabu watakayopata hatua tutakazozichukua ni sawa sawa na kwamba watakuwa wana wamepigwa viboko kwa hiyo hiyo ieleweke hivyo na niwatake tu madereva wawe makini wafate sheria ili kuepuka adha na usumbufu watakao upata kutokana na hatua tutakazozichukua dhidi yao waswahili wanasema neno ningejua huja mwisho wa safari hivi sasa madereva wote waliokuwa wakiendesha pikipiki hizi wanatamani laiti wangejua kwamba kutokupakia mishkaki abiria zaidi ya mmoja kutokuvaa kofia ngumu yani helmet na kutokuvuka taa za barabarani wakati wakiambiwa wasimame ni makosa basi pikipiki hizi zisingali kuwa hapa lakini ziko hapa kwa sababu wamekiuka sheria za usalama barabarani jeshi la polisi nchini Tanzania linawataka madereva wote nchini wakiwa ni wapikipiki pamoja na magari kutii sheria za usalama barabarani ili kuepukana na matatizo haya. Hizi ajeri 1177 ni ambazo zilitokea kipindi cha Januari mpaka Mei 2016. Lakini kwa mwaka huu kuanzia Januari mpaka Mei kumetokea jumla ya ajeri 2411. Kwa hiyo ukilinganisha ajeri za vipindi hivi viwili utaona kwamba kuna upungufu wa ajali 1166 ambazo ni sawa na 42.3. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiwango fulani katika kupunguza ajali. Miili ya mabaharia waliokuwa wametoweka katika ajali iliyotokea katika pwani ya Japan imepatikana katika chumba cha kulala katika meli hiyo kilichokuwa kimejaa maji. Mabaharia hao waliripotiwa kutoweka siku ya Jumamosi mara baada ya meli ya jeshi la wanamaji ya Marekani USS Fitz-Gerald kugongana na meli moja ya mizigo ya Ufilipino ACX Christo kilomita 100 baharini eneo la Kusini Magharibi mwa mji wa bandari wa Yokosuka nchini Japan majira ya saa na nusu kwa saa za Japan sawa na saa mbili na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hata hivyo majeruhi waliokuwepo katika ajali hiyo akiwemo kamanda wa meli ya Marekani walipelekwa hospitali kwa kutumia usafiri wa helikopta. Sehemu ya meli ya Marekani iliharibika vibaya lakini meli hiyo iliweza kurejeshwa ilipo kambi ya Yokosuka kwa msaada wa boti ya jeshi la Marekani. 
Hadi sasa bado haijajulikana ni wapi meli hiyo yenye urefu wa mita nne ambayo ni maalum kwa ajili ya kuharibu makombora ilikuwa ikielekea wakati ajali ilipotokea. Mganga mkuu wa serikali ya Tanzania Profesa Mohamed Bakari Kambi amewataka wazazi nchini kusimamia malezi ya wanafunzi wa elimu ya sekondari nchini ili kuwanusuru na wimbi la utumiaji wa dawa za kulevya. Akitoa tuzo zilizoandaliwa na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa wanafunzi bora wa masomo ya kemia na biolojia kwa kidato cha nne kwa mwaka 2015 na kidato cha sita kwa mwaka 2016 katika matokeo ya kitaifa, Profesa Kambi amesema wanafunzi wakijiingiza katika utumiaji wa dawa za kulevya ni vigumu kufikia malengo yao huku udahili wa wanafunzi wa masomo ya sayansi ukitakiwa kuongezeka zaidi. Mkakati wa wizara wa kutekeleza mpango wake wa maendeleo wa afya ya msingi au MAM Hauna budi kwenda sambamba na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa katika vyuo vya afya na ustawi wa jamii. E, na hivyo wizara inaendelea na juhudi za kuhamasisha vijana wetu kupenda masomo ya sayansi na hatimaye waweze kuongeza idadi ya wanaodahiliwa katika michipuo ya masomo ya sayansi. Profesa David Ngasepa anasema wanafunzi waangaliwe kwa ufanisi. Pia tuhamasishe kwa sababu hawa vijana E, tutake tustake these are brains good brains sasa hizi good brains tusizipoteze lakini wakati huo tusiziache zisije zikatumia hizo good brains kufanya vitu vibaya ya yeah, kwa hiyo mimi hilo naona itabidi tulifanye tufuatie huo e, ushauri na makani tufanye hivyo kwa upande wake mkimia mkuu wa serikali Profesa Samuel Manyele amesema hatua ya kuwatambua wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya sayansi inalenga kuinua ari ya wanafunzi kufanya vizuri nchini na kuwa wataalamu wa sayansi katika siku za usoni. Profesa Manyele amesema kuwa ufanisi umekuwa ukiongezeka katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kudhibiti matumizi ya kemikali licha ya kuwa watumishi waliopo hawakidhi idadi ya wanaohitajika. Tunahitaji watumishi kadiri ya nne kwa maana ya ongezeko la watumishi mbili lakini vile vile upatikanaji wa mitambo ya kisasa na yenye uwezo wa teknolojia uwepo wa vifaa vya kutosha na majengo bora ya kufanyia kazi vinaweza kusaidia kuweka mazingira yenye ubora na kujihakikishia kuwa kazi za uchunguzi zinafanywa na wizara yetu inaaminika kitaifa na kimataifa Wanafunzi waliotunzwa na wakala wa mkemia mkuu wa serikali wanasema shule za sekondari nchini zinakabiliwa na changamoto nyingi zinazochangia wanafunzi kufanya vibaya katika masomo ya sayansi. Wanafunzi wengi kama yani hata mimi tulikuwa yani hatujiamini kwamba mimi siwezi yani ninapata labda B au C lakini siwezi kabisa kwenye yani labda masomo ya sayansi na mambo mbalimbali mbalimbali mbali. lakini nahisi yani kila wanafunzi ni lazima wae na hope na wanajiamini kwamba wanaweza kwa sababu mara nyingi ni kwamba unajiamini ndio utaweza sio kama yani kila siku unawaza kuna wengine wanaweza zaidi sio mimi na hisi hata wasichana tunafanya vizuri kwa sababu yani sisi kwenye mtihani ya national 2015 tulikuwa wawili kwenye top 3 general na mlana mmoja na hisi sisi pia tunafanya vizuri lakini uh, na hisi jambo kubwa ni kwamba wana wasichana wengi pia wanafanya kazi za nyumbani wanasafisha wanafua nguo ndio maana labda wanapoteza wana muda kwenye masomo Uh, zani, shule kufanya vizuri cha kwanza ni uongozi wa shule yenyewe. Ukiangalia kama shule ni pale mkuu wetu wa shule kwa support kwa kiasi kikubwa. Eh ukienda unaongea naye anawasaidia katika kuleta walimu ambao sio so walimu wa shule wanaanza kachukua part time teachers wakaja. Kwa hiyo nadhani cha muhimu ni uongozi wa shule na facilities kama hapa ra kuzirepea. Ndasaidia cha kufaulu. Mimi naamini kwamba watu waeke juhudi sana. Mimi kwa kwangu mimi Watu wengi wakimaliza form 4 huwa wanasoma tuition ila mimi sikuweza kupata hiyo chance. Kwa hiyo nilipoingia form 5 ilibidi ni eke juhudi nyingi ni yake moyo wangu wote kwenye masomo ili niweze kufaulu na namshukuru Mungu nimeweza. Kwa hiyo ninawaambia yani wasichana zangu wasikate tamaa hata kama ni kuna kufeli mimi pia nilikuwa sio hivi lakini baadaye nikajitahidi nikaeka juhudi zangu zote kwenye masomo na nimefanikiwa.
Watu 25 wamepoteza maisha na wengine 20 kujeruhiwa vibaya mara baada ya kuzuka kwa moto mkubwa katika msitu uliopo katikati mwa nchi ya Ureno. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali, wengi wa waliofariki vifo vyao vilisababishwa na kuvuta hewa nzito yenye moshi mkali wakati walipokuwa wakiukimbia mji wa Pedrogo Grand uliopo kilomita hamsini kusini mashariki mwa Coimbra kwa kutumia magari yao binafsi. Kati yao watu 16 wameungua kwa moto hadi kufa wakiwa ndani ya magari yao pale walipokabiliwa na moto huo katika wilaya ya Petrogao Gande katika barabara inayounganisha miji ya Figuero katika barabara inayounganisha miji ya Figuero pamoja na Castaneria. Waziri mkuu wa Ureno Antonio Costa amesema janga hilo la moto ni janga kubwa kuwahi kutokea katika taifa hilo kwa miaka ya hivi karibuni katika moto wa nyika. Katika kukabiliana na janga hilo, Uhispania imetuma ndege mbili maalum kwa ajili ya kuzimia moto ili kukabiliana na janga hilo. Hata hivyo hadi sasa bado haijafahamika chanzo cha moto huo. Wanawake watatu wameuawa nchini Colombia mara baada ya kutokea kwa mlipuko wa bomu katika soko la Zona Rosa katika mji mkuu wa Bogota na kuacha wengine 11 wakiwa wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Mamlaka nchini humo zinasema kwamba shambulio hilo lilitokea mara baada ya bomu dogo ambalo lilikuwa limetekwa katika choo cha wanawake kulipuka soko ni hapo. Mlipuko huo ulitokea siku ya Jumamosi majira ya alasiri wakati shughuli za kibiashara zikiendelea katika soko hilo wakati wateja mbalimbali walipokuwa wakinunua bidhaa za siku kuu ya kina baba ambayo inasherehekewa Juni 18 ya kila mwaka. Meya wa Bogota Enrico Penalosa amesema kuwa mmoja wa wanawake aliyefariki anatoka Ufaransa. Hata hivyo hadi sasa bado haijabainika ni nani au kundi lipi lililotekeleza shambulio hilo. Siku chache mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kupokea ripoti ya pili ya uchunguzi wa mchanga wa madini maarufu kama makinikia siku ya Ijumaa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Daruso iliibuka na kutaka hatua zaidi zichukuliwe kwa wale wote waliotajwa katika ripoti hiyo Akizungumza na ASTV Rais wa Daruso John Jeremia Jalili amesema hatua zinazochukuliwa na rais ni za kupongezwa ingawaje mchakato wa kukabiliana na ubadhilifu usitumike kuwaonea wasiohusika kwa viongozi ambao wanajaribu kurudisha nyuma harakati hizi na kuona wao ni sehemu ya kufanya siasa lakini tunajua hatuhitaji kufanya siasa kama hii katika hili kwa sababu hili ni kwa masuala ya mapana ya taifa tunajua fika kwamba vita hii ya kiuchumi ambao ni kwa masla ya taifa lazima yungwe mkono na vyama vyote na dini zote. Kwa hiyo tulikuwa tunatoa rai kwamba ni lazima tuweke pembeni tofauti zetu lakini badala yake tuungane kuhakikisha kwamba taifa letu linanufaika. Kwa upande mwingine makamu wa rais wa Daruso Anastasia Anton amewataka wanafunzi wa kike kuwa chachu ya maendeleo kwa kujitokeza katika kuwania nafasi mbalimbali za maamuzi na tunawajenga kama ni viongozi ambao watakuja kutumika kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu kuanzia huko katika serikali yetu ya wanafunzi pia tunajali na tunasimama na kuweza kupigania maslahi mapana ya wanafunzi wenzetu ndo ndo saini nzuri inayoonyesha kwamba vijana hawa hata watakapokuja kuwa wana siasa wakubwa viongozi wakubwa wa taifa letu wataweza kusimama na kuweza kupigania maslahi mapana ya wananchi wao Na sasa tuangazie habari za michezo. Katika kuadhimisha miaka mia moja ya klabu ya Jimkana Dar es Salaam, klabu hiyo yenye umri mkubwa kuliko klabu zote Afrika Mashariki na Kati, imeandaa tamasha maalum litakalowahusisha wachezaji wanachama wa klabu hiyo na wasio wanachama. Walter Chipeta ni mwenyekiti wa Dar es Salaam Jimkana Club. Tumeandaa basi kushirikia jambo hili kuanzia tarehe tatu mwezi wa Saba, tukianza na tournaments mbalimbali mbali za michezo ambayo tunayo hapa Jimkana. Uh, michezo hii ni football, golf, tennis, squash, snooker, cricket pamoja na swimming. Michezo hii ita, ita, itafanyika kwa wiki nzima na itaitimishwa tarehe nane mwezi wa saba. Kwa wale wasiofahamu historia ya kuanzishwa kwa klabu hiyo, 
Walter Chipeta anatoa historia fupi. Tumeweza kuitunza klabu na tumeweza kuwa na an icon in the history of East Africa. Kwa hiyo sisi tuna, tunaona hiyo kwetu ni achievement na litakuwa ni jambo la kujivunia ku recognize hiyo milestone. Wakati huo imeanzishwa ilikuwa ni sehemu ya kuendeshea farasi ya watawala wa Kiingereza. Kwa hiyo kwa haraka haraka ilianzishwa 1916 1916 na utaona kwamba mwaka jana basi mushoni tulifikisha miaka moja. Naye meneja mauzo wa shirika la nyumba nchini NHIC Handula Gambalagi ameupongeza uongozi wa klabu hiyo kwa kuweza kutimiza miaka moja na kuwataka watu mbalimbali mbali bila kujalirika kujitokeza katika tamasha hilo na kuitumia klabu ya Jimkana kama sehemu ya kujiburudisha. Miaka moja si kidogo. Eh, miaka moja eh, ni binadamu ambaye amezaliwa, amekua na ana wajukuu. Na si wengi wanaofikisha miaka hiyo. Na Jimkana kama club leo ina mark ina inatimiza miaka moja si jambo dogo ni jambo ambalo kweli mnahitaji kusherekea cha ile ambalo litaanza tarehe tatu linajumuisha members even non members na harina age limit maana tutakuja na vijana wetu hata kama ni watoto naamini kuna sehemu ambazo watoto wanaweza wakacheza tennis wanaweza wakacheza michezo ambayo eh, wanaweza kuwa enjoy klabu hii iko kwa ajili ya kuja kurelax watu ambao tunafanya kazi za 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 za, 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 za kutumia akili za kutumia nguvu siku nzima tuko makazini jioni wanakuja kurelax tunakutana tuna tunabadilishana mawazo na sisi tunaona kwamba tuwe sehemu ya hii eh, celebration ya ya jimkana. Jumla ya wanandinga 22 wamejumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, kikosi ambacho kitashiriki katika mashindano ya kosafa yanayotarajiwa kufanyika nchini Afrika Kusini baada ya mwezi huu. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, afisa habari wa TFF Alfred Lucas ameyaweka hadharani majina ya wanandinga hao kwa niaba ya kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, kocha Salum Mayanga. Mimi ninachama majina 22 hapa. Ya wachezaji wa timu ya taifa ambao tashiriki mchuano wa Kosafa. Katika majina hayo yako wako magolikipa Ishmanula, Beno Kakolanya na Said Mohamed. E, mabeki wako Shomali Kapombe, Hassan Yamislam, Hassan Kesi huyo. Gadel Michael Nurdin Jonas, afuna Salim Bonde, Elastonyoni, Abdi Banda na Amimu Abdul Karim. Viungo yuko imidi mao. Salmin Hoza, Mzamiru Yasini, Simon Msuva, Shiza Kichuya na Rafael Daudi. Washambuliaji yuko Thomas Ulimwengu, Baraka Abed Yusufu, Stanley Mbonde, Shabani Idi Chirunda na Elias Maguli. Tanzania ipo katika kundi A pamoja na timu ya taifa ya Malawi, Mauritius pamoja na Angola. Ikiwa Afrika Kusini Stars itakipiga katika mchezo wake wa kwanza Juni 25 dhidi ya Malawi, mchezo wa pili utakuwa ni Juni 27 dhidi ya Angola na baadaye itakapiga katika mchezo wa mwisho katika hatua ya makundi dhidi ya Mauritius katika mchezo utakaopigwa Juni 29. Kwa upande wa kundi B linaundwa na Seychelles, Madagascar, Mozambiki pamoja na Zimbabwe. Katika hatua nyingine shirikisho la mpira wa mguu nchini Tanzania TFF limevitaka vilabu vitakavyoshiriki katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu ujao 2017-2018 kuhakikisha vinafanya usajili kwa wanandinga wanaotaraji kuwatumia kwa wakati. Kesho ndio dirisha rasmi la usajili linafunguliwa na tunajaribu kuwakumbusha wanafamilia mpira wa miguu kwamba usajili huu una wakati, una muda maalumu kwa maana kwamba unaisha unafunguliwa kesho mwisho tarehe sita mwezi wa nane. Sasa ni vema takapofika tarehe sita kila timu hiyo imekamilisha na tunatoa onyo kama mtu anafanya ma, usajili mapema na akamsajili mchezaji kama mapema ni vema akafanya hivyo badala ya kusubiri dakika za mwisho ndo aanze kusajili haipendezi mwingine anasubiri kuanzia tarehe moja mwezi wa nane ndo aanze kusisa kutupukiza jina moja baada ya nyingine changamoto inayokuja kuibuka kuna wakati sasa mtandao unakuwa umestaki haufanyi kazi 
Kwa hiyo inamletea shida yule e, TMS manager kuweza kujaza. Lakini vile vile tunazionya, tunaonya wachezaji kwa kipindi hiki ni vema kama uko anatoka wapi anakwenda wapi akaagana vizuri apate e, release letter ili kuepusha matatizo mbalimbali ya, ya double registration kwa sababu ikija kubainika kama msajili timu mbili na mjaelewana huko mlikoelewana na mshasa msajili timu nyingine adhabu inayofuata hapo ni kukosa kucheza kwa mwaka mmoja Alfred amesema dirisha la usajili linafunguliwa siku ya Alhamisi ya Juni 15. Hivyo ni vema vilabu vikafanya usajili kwa wakati, kwani usajili unaofanyika katika dakika za lala salama hukumbana na changamoto katika mfumo wa usajili katika mtandao. Kuna kitu kinachoitwa mawakala. Tunasema mawakala utaratibu wa mawakala ambao ulikuwa unasajiliwa FIFA moja kwa moja FIFA iliondoa au ilifuta hicho kitu na ilikasimisha au ilikasima ya madaraka kwa mashirikisho mbalimbali ambako sasa utakuwa unaitwa ya intermediaries intermediaries ni kwamba ni watu wanaotambulika kwamba wanaweza kufanya sasa hiyo shughuli hiyo wakala hiyo lakini wakati wanasema mimi sasa na shirikisho <coughs> na kwa msingi huo jambo hili linaingia kwenye kanuni na kama tatendaji anatarajia kwa mwezi ujao ikiliangalia hili vizuri talipitisha na italitolea ufafanuzi namna ambavyo itatekelezwa Chama cha mchezo wa riadha nchini RT kimeitangaza ratiba ya mashinano mbalimbali mbali, ya kitaifa na kimataifa yanayotaraji kufanyika kwa mujibu wa kalenda ya chama hicho. Wilhelm Gidabudai ni katibu wa RT. Kuna mashinano kama matatu ya kimataifa yako mbele yetu ya kimataifa. Shinano la kwanza la kimataifa ni yatafanyika Nairobi tarehe 12 hadi 16 Julai. Hayo ni mashinano ya dunia ya under 18. Afrika tuna bahati ya kuhost mashinano makubwa ya dunia tumetoka Kampala kwa mashinano ya dunia ambayo yanyika sasa tunakwenda Nairobi kwa mashinano ya dunia ya under 18 baadaye baada hapo tuna mashinano mengine ya kimataifa ambayo vijana wawili mmoja wa kike na wa kiume list yanayo tulo chambo watakwenda Bahamas e, na sau Bahamas kwa mashinano ya ya junior ya jumuiya ya Madola Commonwealth Games ambayo kocha wake kocha watakaofuatana naye ni, ni mwinga manjala lakini e, vile vile mashindano makubwa ya kimataifa ni ya dunia vile vile ya senior world athletic championships katafanyika London kuanzia tarehe tatu hadi 14 mwezi Agosti tuna wiki chache sana tumebaki kocha mkuu atakayekwenda na timu hiyo ni Francis John na atasaidiwa na Zakaria Baie katika hatua nyingine, katibu mkuu wa RT Wilhelm Gidebudai amewataka wadhamini mbalimbali ambao wamekuwa wakijitokeza katika kudhamini michezo, wajikite katika udhamini na majukumu mengine ya kitaalamu wa waachie viongozi husika. Gidebudai amesema pia sasa umefika wakati wa waziri mwenye dhamana ya michezo Dr. Harrison Makembe kukumbuka mchezo wa riadha. Tuna tunatupwa. Tunasahaulika. E, ile ari waliokuwa nayo wa Tanzania ya kufanya funding fund, fundings kwa ajili ya Serengeti Boys. Ari hiyo inakosekana wapi? Kwa 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 kwa, kwa wanariadha. Wakati tunasema riadha ndio mama wa michezo yote. Eh, kwa nini atusaidii? Kwa hiyo tunatoa rai kwa serikali kwa maana ya wizara na wadau waweze kutuchangia eh, ili we, kambi ya, ya vijana hii ya, ya, ya Nairobi iweze kukaa mapema na kuweza kwenda kufanya vizuri kule. E, kule Nairobi kwa hivyo tunatoa wito kabisa kwamba hata kama kuna chenchi imebaki kule si watu gawie kidogo kwa sababu kwani si medali ndio hiyo hiyo bendera ni hiyo hiyo tatizo wapi mimi ni muombe tu waziri e, makiembe kwa sababu yeye ni mwanasheria na anaweza aka twist mambo aonyeshe basi kwamba sisi sio yatima kwa upande wake katibu wa kamisheni ya wachezaji Tanzania John Mwaudu ameliomba jeshi la kujenga taifa JKT liwaruhusu wachezaji kuanza mazoezi pamoja na kuwataka wana michezo kuanza maandalizi kwa ajili ya mashindano ya taifa na yale ya dunia. Kama kiongozi wa wachezaji nchini napenda kutumia nafasi hii kumuomba mkuu wa jeshi la, la kujenga taifa JKT wale vijana ambao tumewapika sisi wakafika pale JKT awaachie mara moja waweze kuanza mazoezi kwa ajili ya mashindano makubwa tumetukana sana sisi wa Tanzania kwamba tunaenda kutalii kwenye mashindano makubwa sasa tunapoandaa wachezaji alafu wanafika kwenye kitengo maalum 
na kuwa na shida ya kutoa vibali kwa wachezaji hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo kama kiongozi wa wachezaji nchini kwa heshima kubwa na muomba sana mkuu wa JKT aweze kutoa vibali kwa wachezaji wetu. Kwa sababu kukaa ku, 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 tu kwenye kambi bila kufanya mazoezi haitasaidia. Haita Nguli wa mchezo wa Masumbwi Floyd Mayweather anataraji kurejea tena katika mchezo wa Masumbwi Agosti 26 kwa kuzichapa dhidi ya bingo wa Ultimate Fight Championship UFC Conor McGregor katika pambano lenye thamani ya dola milioni moja kiasi ambacho ni sawa na shilingi za Tanzania bilioni 223 na milioni 800. Taarifa za kuwepo kwa pambano hilo zimethibitishwa na Mayweather mwenye umri wa miaka 40 kupitia katika akaunti yake ya Twitter mara baada ya kuchapisha video iliyosindikizwa na maelezo sasa ni rasmi wakati Bondie McGregor mwenye umri wa miaka 28 ameandika sasa pambano litafanyika dili lililokuwa limeshindikana sasa linafanyika Pambano hilo linataraji kufanyika huko Las Vegas Mayweather amerejea katika mchezo wa Masumbwi mara baada ya kutangaza kustaafu mwaka 2015, mara baada ya kumshinda Man Pacquiao kutoka Ufilipino kwa alama katika pambano ambalo lilipigwa katika ukumbi wa MGM Grand huko Marekani. Katika pambano hilo, Mayweather alifanikiwa kutetea mikanda yake miwili ya ubingwa ya WBC pamoja na WBA. Nyota huyo wa raia wa Marekani kwa mara ya kwanza alitangaza kujiuzulu mwaka 2008 mara baada ya kushinda katika pambano lake la 39 lakini baadaye akarejea tena katika mchezo wa Masumbwi. Kwa upande wa McGregor amekuwa mchezaji mwenye uzoefu yani professional mwezi Novemba mwaka 2016 na leseni yake ya ubondia imetolewa rasmi mwezi Desemba mwaka jana na California State Athletic Commission na hivyo kumruhusu bondia huyo kuanza kuzichapa huko Marekani. Hapo awali alikuwa akizichapa katika kickboxing. Akizungumza kwa niaba ya Bondia McGregor, mwakilishi wake aitwaye White, ambaye ndiye aliyefanikisha kwa kiasi kikubwa uwepo wa pambano hilo, amesema Bondia wake ni mwenye umbo kubwa na uwezo mzuri unaomwezesha aweze kuzichapa na Bondia yeyote kwa wakati wowote. Hivyo Floyd Mayweather atachapwa kwa knockout katika pambano hilo. Kufika hapo Swahili weekend inatiananga kwa sasa kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukutayarishia. Jina langu ni Akida Kilango na kutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Africa Swahili TV. Na kwako ewe Muislamu ni kutakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.